ஹலோ எப்படிவா மக்கா மேக் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியான திணை அரசியில் வச்சு தக்காளி சாதங்கள் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் யாராச்சும் டயட்டில் இருக்கீங்க இல்லை ஹெல்தியாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு இப்போல்லாம் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஸோ இந்த திணை அரிசி வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த தக்காளி சாதத்தை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் யம்மியாக இருக்கும் வாங்க இந்த டேஸ்டியான திணை அரிசி தக்காளி சாதத்தை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ தக்காளி சாதம் செய்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒன்றரை வெங்காயம் போல் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸ் ஆறு ரெண்டு தக்காளி வந்து எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இது தாங்க திணை அரிசி திணை அரிசி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கப்பு போல் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இதை வந்து நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இருக்காது இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா மசாலா அதாவது கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து பிரிஞ்சி இலை சோம்பு பட்டை கிராம்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கடுகு அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் வந்து வாசனைக்காக அடிச்சிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம குக்வேரில் தான் செய்ய போகிறோம் குக்வேரில் வந்து வந்து எண்ணெய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஈவன் நீங்கள் வந்து கோகோனட் ஆயிலோ இல்லைனா கடலை எண்ணெயில் கூட செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம சேர்த்து வச்சுருந்தால் அந்த கரம் மசாலா ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பிரிஞ்சி எல்லா பட்டை கிராம்பு சோம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நம்ம பொடிசு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியனையும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனியனை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து வதக்கி விட்டுக்கலாம் காரத்துக்காக ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஸ்லிட் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் காரத்துக்காக இன்னும் கூடுதலாக பச்சை மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆனியன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு முக்கால் பகம் வந்து நல்லா குக் ஆகணும் இந்த ரைஸில் செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ர ரொம்பவே ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் நார்மல் ரைஸில் சாப்பிட்றவங்க விட இது டேஸ்ட்டின்னு நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் அது சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு தக்காளி போல் நல்லா ஒரு கனிஞ்ச தக்காளியாக இருக்குது ஸோ அதை ரெண்டு தக்காளியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி மசிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம வந்து வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மிளகாய் பொடி வந்து சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சாதத்துக்கு காரம் வந்து கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து கொரியண்டர் பவுடரோ வேறு எந்த பவுடரோ நான் ஆட் பண்ணலை அது வந்து டேஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆகிடும் அதனால் வெறும் மிளகாய் பொடி வந்து காரத்துக்கு கம்மியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தக்கு கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வந்து தாராளமாகவே ஆகும் இப்போ அரிசி நல்லா களைஞ்சி எல்லாத்தையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சா அரிசியை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த ரைஸை நீங்கள் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே போதும் உங்களுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இது ஒரு நல்ல ஹெல்தியரான ஒரு மில்லட்டும் கூட ஸோ இந்த மாதிரி மில்லத்தில் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து எல்லோரும் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கி விட்டாச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து ரெண்டு கப் நார்மலாக நம்ம ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ரெண்டே ஹால் கப்பாக கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த அரிசியை நான் ஊற வைக்காததுனால ரெண்டே ஹால் கப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் கொழ கொழன் கொலைஞ்சி வேணும்னாலும் இன்னும் ஒரு கால் கப் சேர்த்து ரெண்டரை கப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன்றுக்கு வந்து ரெண்டே ஹால் கப் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து கீ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் நல்லா வாசனையோடு இருக்கும் நீங்கள் முன்னே கீ சேர்த்து வதக்கி இருந்தாலும் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக நான் புதினா இலை
என்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லாததுனால நான் புதினா மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு வீட்லேயே ஒரு நாலஞ்சு இருந்தது ஸோ அதை மட்டும் நான் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு கொதி வந்த பிறகு லிட்டை சேர்த்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு விசில் வந்து எடுத்து எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்துகிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணி எடுத்துகிட்டா நம்ம சூப்பர் டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்தியான திணை அரிசி தக்காளி சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது வந்து ரொம்ப உதிரி உதிரியாக இருக்காது பட் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் ஆன பிறகு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக நல்லா டேஸ்டியாக ஒரு உப்புமா கன்சிஸ்டன்சி இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் டேஸ்ட் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் தக்காளி ரைஸ் சாப்பிட்ற மாதிரியே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு தக்காளி சாதம் வந்து செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது போல் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்